الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پہلے میں آپ سے بات کرتا رہا ہوں قرآن کے جو چھوٹے چھوٹے حصے نا آیت کے اندر ترتیب لفظ کی دقت لفظ کی ایکیورسی یعنی ایک طرح سے ایک مائکرو اسٹڈیز ہیں جو آیت کے اندر جا کر آپ ایک طرح سے ایک سمندر کے اندر چلے گئے لیکن اب تھوڑا باہر نکل کے ایک بڑی پکچر کو دیکھنا ہے میکرو ویو کو دیکھنا ہے اوپر سے ایک نظر اجمالی نظر جسے عربی میں کہتے ہیں نور الجمالی القرآن کریم اور اس میں جو پہلا موضوع آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ صورت کا اسٹرکچر صورت کی بنا کیسی ہوتی ہے قرآن میں صورتیں مختلف قسم کی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ صورت کا لفظ سورا سے نکلا ہے سورا کا لفظ عربی میں قرآن عربی کا لفظ ہے جو پرانے شہر ہوتے تھے ان کی اونچی اونچی دیواریں باہر سے ان کا بارڈر ہوتی تھیں آج کل تو شہروں کے بارڈر نہیں ہوتے وہ پھیلتے ہی چلے جاتے ہیں لیکن پرانے زمانے میں شہروں کی بڑی اونچی اونچی تین تین چار چار یو نو فلور کی اونچی اونچی دیواریں ہوتی تھیں مقصد ان کا یہ تھا کہ باہر سے اگر کوئی حملہ کرنے آئے تو پورا شہر ایک قلعے کی طرح محفوظ ہو جائے ان کے خاص گیٹ ہوتے تھے اس سے آپ اندر جاتے تھے اب اس پہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ صورت کا لفظ استعمال جو کیا قرآن نے اور چیپٹر اور باب اور اس طرح کے الفاظ نہ ہم استعمال کر سکتے ہیں نہ کرنا کرنا صحیح ہے کیونکہ صورتوں کی جو ترتیب ہے اور صورتوں کا جو اپنا ایک نظام ہے وہ کسی بھی اور کتاب کے کسی بھی چیپٹر سے مختلف ہے ہر چیپٹر میں ہر کتاب میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے کچھ خاص ایک خاص مضمون ہے کسی چیپٹر کا اس کا ایک ٹائٹل ہے اس کا ایک عنوان ہے اس عنوان کے تحت اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی اور جو پورا دس پیس پیج کا جو آپ کا چیپٹر ہے اس میں تمام باتیں اسی سے متعلق ہیں ایک بات سے متعلق ہیں کیا صورتوں کا یہ معاملہ ہے صورت میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں یہاں تک کہ قرآن کے بارے میں جو رسول کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ الش انسلام و سلام القرآن البقرا ہر چیز کی ایک اونچ ہوتی ہے جیسے جو اونٹ کے اوپر جو پیک ہوتی ہے نا اس کی اس کو اردو میں کیا کہیں گے آلریڈی بولا ہاں کوہان تو قرآن کا کوہان بکرا ہے یعنی قرآن دور سے کیا چیز نظر آتی ہے اونٹ کی اس کا کوہان نظر آتا ہے کہنا چاہیے کہ قرآن کی اگر آپ آپ کو پوری اس کی قرآن کی ایک تصویر چاہیے اس کی ایک اجمالی نظر چاہیے تو بکرا پہ نظر مار لیں قرآن کے تمام مضامین آپ کو بکرا میں مل جائیں گے شروع سے آخر تک یعنی قرآن بقرہ کا تعلق ایک موضوع سے نہیں ہر موضوع سے کسی چیپٹر کا تعلق کس سے ہوتا ہے ایک موضوع سے تو چیپٹر کا اور صورت کا آپس میں کوئی مقابلہ آپ کر نہیں سکتے اگر آپ مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے ایک سے دوسرے سے تقابل نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ چیپٹرز میں کسی کتاب کے چیپٹرز میں ایک خاص ترتیب ہوتی ہے اگر آپ اس ترتیب سے اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا اگر آپ چیپٹر ٹین سے بات شروع کریں گے پھر چیپٹر ون پہ آئیں گے پھر چیپٹر فور پہ جائیں گے پھر چیپٹر تھری پہ آئیں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی فزکس کی کتاب کی نہ ہسٹری کی کتاب کی نہ کسی اور کتاب کی کیونکہ ان کا ایک ان کا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے ایک خاص ترتیب ہوتی ہے قرآن کی صورتوں میں ایک طرح سے ایک انڈیپینڈنس بھی ہے اگر کسی انسان نے صرف سورہ اخلاص کا مطالعہ کیا ہے اور اس کی تفسیر سمجھی ہے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں کیا اس کے لیے لازمی ہے کیا بکرا بھی پڑھی ہو علیہ عمران بھی پڑھی ہو نصاب بھی پڑھی ہو معاہدہ بھی پڑھی ہو انفال توبہ بھی پڑھی ہو نہ اخلاص پڑھ کے کافی صورت الاثر کسی انسان کے لیے کافی ہے پڑھ لینا خود سے بات سمجھ آ جائے گی اسے آ جائے گی اگر آپ نے فرض کریں اسی طرح اور کسی صورت کا مطالعہ کیا ہے تو یہ لازمی نہیں کہ آپ نے کسی اور صورت کو بھی پڑھا ہو تاکہ بات پوری طرح سمجھ آئے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے اور صورتوں کو پڑھا ہو تو آپ کو کچھ باتیں مزید سمجھ میں آ جائیں گی کچھ مزید وضاحت ہو جائے گی لیکن اپنے طور پہ ہر صورت ایک طرح سے واضح ہے آیات بینات ہیں آیات بینات ہیں کتاب محکم ہے اچھا اب اس باب کے تحت پھر قرآن کی صورت کو کیسے سمجھا جائے میں نے آپ کو اس کی ایک تشبیح دی تھی سورا سے سورا کیسے کہتے ہیں باہر کی دیوار کو اب اس کے اندر ایک شہر ہے اس شہر میں کیا ہر گھر ایک ہی قسم کا بنا ہوا ہے مختلف قسم کے گھر ہیں لیکن ایک خاص شہر میں ایک خاص قسم کا آرکیٹیکچر ہوتا ہے کہ نہیں یعنی ایک کوئی خاص قسم کا اسٹائل ہوتا ہے میں نیو یارک میں رہتا تھا پہلے نیو یارک میں جس قسم کے گھر بنتے ہیں وہ ٹیکسس میں نہیں بنتے ٹیکسس میں جس قسم کے گھر آپ کو ملیں گے وہ آپ کو کیلیفورنیا میں نہیں ملیں گے کیلیفورنیا میں جیسے گھر ملیں گے وہ آپ کو کوالا لامپور میں نہیں ملیں گے قطر میں نہیں ملیں گے ہر گھر تو ہر جگہ ہیں اپارٹمنٹ ہر جگہ ہیں لیکن آرکیٹیکچر مختلف ہے کہ نہیں ایک خاص آرکیٹیکچر کا سگنیچر ہے ہر ہر سٹی کا ایک خاص اسٹائل ہے اس کے علاوہ کیا ص
گھر بھی ہیں بزنسز بھی ہیں آفیسز بھی ہیں ہسپتال بھی ہیں پولیس اسٹیشن بھی ہیں فائر اسٹیشن بھی ہیں اسکول بھی ہیں مختلف قسم کی چیزیں ہیں لیکن ان سب کا آپس میں ایک باہمی تعلق ہے ایک تعاون ہے کہ نہیں گھروں کو ضرورت ہے اسکولوں کی اسکولوں کو ضرورت ہے بزنسز کی بزنسز کو ضرورت ہے پولیس کی ہر ایک کو ہر ایک کی ضرورت ہے ہر ایک کا آپس میں ایک تعلق ہے تو ایک تو بہت ساری مختلف چیزیں ہیں شہر کے اندر لیکن ہر چیز دوسری چیز سے کسی کسی نہ کسی طرح ملی ہوئی ہے اور جڑ نہیں سکتی کہ ہر چیز کسی ایک چیز کو نکال دیں تو بات پوری نہیں رہتی اگر آپ کے شہر میں ہر چیز ہے پولیس اسٹیشن نہیں ہے تو معاملہ خراب ہو جائے گا اس شہر میں ہر چیز ہے اسکول نہیں ہے تو بات پوری نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا آپ کو ہر چیز کی ضرورت ہے چیزیں مختلف ہیں ایک ہی چیز نہیں ہے لیکن ہر چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق ملی جلی ایک جسم کی طرح صورت کا بھی یہی معاملہ ہے صورت میں کبھی کبھار بہت ساری مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور جس طرح شہر کبھی چھوٹے کبھی بڑے کبھی صورتیں چھوٹی کبھی صورتیں بڑی پھر دوسری بات اگر آپ سفر بہت کرتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کبھی آپ کسی اور شہر میں جاتے ہیں اور آپ کو شہر کی کچھ چیزیں ایسی لگتی ہیں جو سے جیسے اپنے شہر کی ہیں یہ تو بالکل ہمارے طرح کا ہے ان کے پارک بالکل ہمارے پارکوں کی طرح ہے اچھا ان کی ان کا ڈاؤن ٹاؤن بالکل ہمارے ڈاؤن ٹاؤن کی طرح ہے ان کی ہائی ویز ہماری ہائی ویز کی طرح ہی ہیں کچھ متشاب کچھ مشابہ چیزیں لگتی ہیں نا بالکل تشبیح ہوتی ہے جیسے جیسی چیز ان کی ویسی ہی ہماری کچھ فرق بھی ہے اور کچھ ایک جیسی چیزیں بھی ہیں قرآن کی صورتوں میں آپ کو کیا ملے گا آپ کوئی صورت پڑھ رہے ہوں گے سورہ لقمان پڑھ رہے ہوں گے سورہ لقمان کی ابتدائی آیات پڑھ رہے ہوں گے آپ کو لگے گا یہ تو سورہ بقرہ کا محلہ تھا اسی طرح کا محلہ یہاں بھی ہے تقریباً وہی بات یہاں بھی کی جا رہی ہے اللہ دینا یقمین بالغیب و یقیم و صلاحی تو مجھے وہاں کو یاد ہے یہ یہاں بھی بات آ گئی اسی لیے شہر سے اس کو تشبیح دی جا رہی ہے کہ اس میں مختلف چیزیں ہوں گی لیکن ہر چیز ہر چیز ایک دوسری سے مل کے ایک مکمل چیز بنے گی ایک مکمل موضوع بنے گا ایک مکمل درس بنے گا اچھا اس اس میں ایک پہلا اس کا جو پہلا پہلو میں آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ ہے کہ قرآن کا کی ہر جو صورت ہے اس کی وہ ایک درس ہی سمجھ لیں ایک خطبہ ہی سمجھ لیں اور اس خطبے کے اندر جو بات جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مفاتیح حصور و خواتی مہا صورت جہاں سے اس کا افتتاح ہے اور جہاں اس کا اختتام ہے ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے صورت کے افتتاح سے صورت کا تعلق ہوتا ہے اس کے اختتام سے دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اور یہ خاص نظر آتا ہے پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں افتتاح اور اختتام کی بات آپ کو ملی جڑی ملے گی اور اس کی ایک تعلیمی اس کا ایک تعلیمی فلسفہ ہے کوئی اچھا ٹیچر جب کلاس پڑھا رہا ہوتا ہے تو شروع میں پورے درس کا خلاصہ آپ کو دے دیتا ہے آج ہم یہ پڑھیں گے یہ یہ بات آئے گی بورڈ پہ لکھ دیتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں سلیبس آفر کرتے ہیں تو اس چیپٹر میں یہ یہ بات ہوگی آپ اچھی کتاب پڑھیں گے تو کتاب کے شروع میں کیا ہوگا اس چیپٹر میں یہ یہ چیز اس چیز پہ بحث ہوگی لیکن اچھا معلم جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو سیشن کے آخر میں جانے سے پہلے کیا کرتا ہے مراجعہ ریویو دہرائی کرتا ہے کہ نہیں اچھا آج ہم نے یہ بات سیکھی تھی یہ تین باتیں سیکھی تھیں لیکن کیا وہ وہی زبان استعمال کرتا ہے جو شروع میں استعمال ہوئی تھی یا اس سے کچھ مختلف اب تو آپ کو کچھ تجربہ ہو گیا نا اب تو آپ نے کچھ سیکھ بھی لیا تو اب آپ سے دہرائی تو کرائی جا رہی ہے لیکن اس دہرائی میں کچھ فرق بھی آتا ہے کچھ نئی بات بھی آتی ہے کیونکہ آپ کی اندر آپ کی آپ کے فہم میں آپ کی عقل میں آپ کی سمجھ میں آپ کی سوچ میں کچھ میچورٹی آ چکی ہے اب آپ تھوڑی اور ترقی کر چکے ہیں اس درس کے دوران ان چالیس منٹ میں کچھ فرق تو پڑا ہے اس فرق کو لحاظ کرتے ہوئے آخر کی بات بالکل پہلی والی بات نہیں ہوگی اس سے تعلق تو ہوگا لیکن اس سے کچھ مختلف بھی ہوگی یہی قرآن کا معاملہ ہے قرآن میں پہلے شروع میں ایک بات آئے گی صورت پڑھو گے تو کچھ وہی بات سمجھنی شروع آئے گی تھوڑی اور سمجھ آئے گی تھوڑی اور سمجھ آئے گی تھوڑی اور سمجھ آئے گی پھر آخر میں اس کو ختم کر کے اسی بات کو دوبارہ ایک خوبصورتی سے دہرا دیا جائے گا جیسے آپ بقرہ کی مثال لیتے ہیں کیونکہ بقرہ جو ہے قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے پہلی آیات میں ہے ہد المتقین یہ صورت ہے ہدایت کس کے لیے تقوے والوں کے لیے اب جب آپ شروع میں پڑھیں کہ یہ ہدایت تقوے والوں کے لیے ہے تو پھر آپ کو یہ لگے شاید کہ تقوا تو بڑے خاص لوگوں کا وصف ہے بڑے خاص لوگوں کی پہچان ہے میں تو بس مسلمان و متقی تو دور کی بات ہے ذرا تو یہ ہدایت تو ہے لیکن یہ ہدایت کچھ کچھ اونچے طبقے کے لوگوں کی ہے کچھ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے میرے لیے میں میرے لیے کہاں ہدایت ہے کیونکہ حد المتقین کیا دیا شروع میں اب بعد میں تھوڑی سی وضاحت تو متقی کون ہے اور کون اس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے وہ شروع میں بات آ گئی لیکن اگر آخر تک آپ کو
بات کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کے اس کی استطاعت سے اس کی قدرت سے اوپر کا ہو اس کو وہ سنبھال نہ سکے میرے اس کے بس کی بات نہ ہو اس کو ایسا بوجھ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ یعنی اگر کہا کہ یہ تق... یہ ہدایت ہے تقوے والوں کے لیے اور آخر میں کہہ دیا کہ میں کبھی کسی کو ایسی ذمہ داری نہیں دیتا جو اس کے بس سے باہر ہو تو تقوی تمہارے بس کے بات ہی کی بات ہی ہے تقوی کی صلاحیت تمہیں ہے اسی لیے تمہیں ہدایت دی جا رہی ہے اگر تم اس کے قابل نہ ہوتے تو تمہیں ہدایت نہ دی جاتی اگر تم اس کے قابل نہ ہوتے کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھ لو وقت پہ پانچ, پانچ نمازیں پڑھ لو تو تمہیں نمازوں کا حکم نہ دیا جاتا اگر تم اس کے قابل نہ ہوتے کہ حلال کما سکو تو تمہیں حلال حرام کی تمیز نہ سکھائی جا سکتی قرآن میں شروع میں بس اشارہ ہی تھا اللہ دینا یقمین بالغیب کس چیز پر ایمان ہے ان لوگوں کا غیب پر ایمان ہے جو چیز اندیکھی ہو اس پر ایمان ہے اچھا اس کی وضاحت کہاں آتی ہے آخر میں پڑھیں کل آمنہ بلّہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی یہ کس بات کی وضاحت ہے غیب کی وضاحت ہے نا ایمان لے آئے اللہ پر اس کی کتابوں پر اس کے اس کے ملائکہ پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر رسول کو رسول ماننا بھی غیب کے ایمان ہے پتہ ہے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں رسول کیسے غیب کا ایمان تو رسول تو نظر آتا ہے رسول تو نظر آتا ہے لیکن اس کو رسول ماننا غیب کی بات ہے آدمی ہے آپ کے سامنے لیکن اس آدمی کو رسول کہنا وہ غیب کا ایمان ہے کہ اس پہ فرشتہ آتا ہے اس کو کتاب دیتا ہے نہ آپ کو کتاب نظر آ رہی نہ فرشتہ نظر آ رہا ہے یہ غیبی کا ایمان ہے نا تو رسول کو رسول ماننا بھی غیبیات میں سے ہے ٹھیک ہے نا پھر تیسری بات الدین یوبین بالغیب و بلدین یوبین بما ان ضلع علیک و ما ان ضلع من قبلک وہ ایسے لوگ ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اچھا یہ کیونکہ میرا موضوع ابھی نہیں ہے لیکن کیونکہ آیت آ گئی ہے تو بہانے سے ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کر دوں وہ یہ کہ کچھ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کے بعد بھی نبوت کا دائرہ کھلا ہوا ہے نبوت کا دروازہ کھلا ہے کچھ لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں خاتم نبوت جو جو خاتم ہو نبوت کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہو سکتا ہے کہ وہی اس کے بعد دوبارہ بھی آ جائے اور ہو سکتا ہے کہ آ سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں اس کا جواب آپ کو بہت زیادہ ایکیڈیمک اور بہت ریسرچ اور بہت زیادہ ان کی تنقید کرنے کے بجائے سیدھا سا جواب ہے قرآن میں اور وہ سورہ بقرہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ متقی کون لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا آپ سے بعد کے نازل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں اور اگر تقوا چاہتے ہو تو یا اس پر ایمان لاؤ یا اس سے پہلے پر ایمان لاؤ اس کے بعد پر ایمان لانا تقوا کے خلاف ہے اور اچھا اگر اس سے آگے کسی بات پر ایمان لانا ہی ہے یعنی اس انزال کے بعد اس وہی کے بعد کسی چیز پر مستقبل میں ایمان لانا ہی ہے تو اس کا بھی چلو ذکر کر ہی دیتے ہیں وہ بال آخرتی ہوم یوقین آخرت پہ ان کو پورا یقین ہے اس کے بعد ایمان لانے والی بات رہ کون سی گئی آخرت قرآن سے واضح کلام کون کون سا ہوگا اس سے اس, اس سے زیادہ کھری بات سیدھی بات کہاں ہوگی اس میں کوئی پیچیدی کوئی پیچیدہ مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں قرآن اپنی حفاظت خود کر لیتا ہے اچھا اس کے علاوہ جو دوسری بات تھی آپ نے ایمان لایا جس جس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی جو رسول پر نازل ہوئی اور جو رسول سے پہلے نازل ہوئی اب جو رسول سے پہلے نازل ہوئی اس میں تورات شامل ہے اور انجیل شامل ہے ہے کہ نہیں اس صورت میں کس کی کہانی آئے گی اور بڑی تفصیل سے آئے گی بنی اسرائیل کی آئے گی اچھا آپ پر تو ابھی نازل ہو رہی ہے آپ سے پہلے بنی اسرائیل پہ نازل ہو چکی اب دیکھو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا حادثے ہوئے انہوں نے جب ان پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تو انہوں نے ذمہ داری کو اٹھایا سنبھالا کہ, کہ نہیں سنبھالا غیر ذمہ داری سے, سے کام لیا اگر ایسا ہوا اور وہ اس میں ناکام رہے اور ان کی ناکامی کو بیان کیا جا رہا ہے کس میں سورہ بقرہ میں تو آخر میں جا کر کیونکہ ہمارا ایمان صرف اس پر نہیں جو ہم پہ نازل ہوا اب اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل ہوا اور اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ تم سے پہلے ایک بڑی افسوس کی بات ہے ایک قوم تھی اس کو بہت موقع دیے گئے بہت بہت موقع فراہم کیے انہیں بہت نعمتوں سے نوازا بہت ساری چیزیں نازل کیں لیکن وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے اب مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ یار اب یہ سب سوچنے کے بعد سمجھنے کے بعد اب جب مجھ پہ وہی آ گئی ہے مجھ پر یہ ذمہ داری آ گئی ہے میری یو نو میں اب اس امت کا حصہ بن چکا امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میں اب اس مشکل میں پڑھنے سے کیسے بچوں آخر میں دعا ہے قرآن کے ربنا ولا تحمل علینا اس قرآن کا ما حملتہ علی الذین من قبلنا
اب انظروا انظروا الى وضاحه الكلام الى بلاغه الكلام کیسی عجیب بات ہے یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا جیسا کہ آپ نے ہم سے پچھلی قوموں پر ڈالا تھا کیونکہ معلوم یہ ہوتا ہے تاریخ پڑھ کے کہ وہ بوجھ بوجھ وہ لوگ اٹھا نہ سکے ہمیں ان کی طرح مت بنا دینا ہمیں ان کی طرح مت بنا دینا یہ بات کا آپس میں تعلق ہے کہ نہیں جو شروع میں آئی اور آخر میں آئی پھر اسی طرح آگے چلیں وہ بال آخرتی ہم یو قنون آخرت پہ ان کو پورا یقین ہے اور آخر میں جا کے ہم کہہ رہے ہیں لا تو آخر نہ ہمیں پکڑ مت لینا اس دن ہماری پکڑ مت کرنا ان نسینہ او اختانہ اگر ہم بھول جائیں یا غلطیاں کر دیں ایمان تو ہے لیکن غلطی ہو جاتی ہے پکڑ نہ آئے اور یہ وہی کہہ سکتا ہے اس بات کی اسی کو فکر ہوگی جس کا پورا یقین ہو کہ ایمان میں پوچھ آخرت میں پوچھ گچھ ہونی ہے جیسے آخرت پہ یقین نہ ہو بس وہ ایک رسمی سی بات ہے ماں باپ نے سکھائی تھی ہم نے بھی سیکھ لی ہاں آخرت ہے ٹھیک ہے جنت جہنم جب آئے گی تو دیکھا جائے گا کافی لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے جس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے وہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے یہ نہیں کہتا یا اللہ کبھی کبھار بھول ہو جاتی ہے کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے پکڑ مت کرنا رو رو کے یہ نہیں کہتا یہ یقین کا نتیجہ ہے کہ انسان اس قسم کی دعا دل سے کرے ایک ہے یاد کر لینا ایک ہے دعاؤں کا حفظ کر لینا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یاد کرنا آسان ہے دل سے یہی بات نکالنا مشکل ہے یہ یقین کا معاملہ ہے وبالاخرت هم یقینون اسی طرح شروع میں ایک بات کر دی جس سے بہت عجیب سی بات ہے شروع میں ہمیں کافروں کے بارے میں بتا دیا کہ ان سے بالکل ناامیدی ہے اس وقت ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دیکھو جو کافر جو کفر کر چکے اب تک قریش کے کافر جو اب کفر پر اڑ چکے ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ برابر سی ہی بات ہوگی اگر اپ جا کے انہیں خبردار کریں یا نہ کریں وہ ایمان لانے والے نہیں اگر اللہ تعالی خود کہہ دیں یہ ایمان لانے والے نہیں تو ان کا کیس تو بند اللہ تعالی نے خود ان کا کیس بند کر دیا اب کیونکہ ان کا کیس بند ہو چکا تو ان سے ہم دردی کرنا یا ان سے پیار سے ان کو دعوت دینے کی اب کوشش کرنا اس کے دروازے تو اللہ تعالی نے خود بند کر دیے اب جو ایک بات رہ گئی ہے وہ جنگ کی بات رہ گئی ہے قریش سے یہ بات تو واضح ہے اور یہ بات کس لیے واضح ہے کہ شروع میں بکرا کے اب ان کا ہدایت کا دروازہ تو بند ہے ایمان لانے والے یہ لوگ ہیں نہیں اب کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی تو آخری کلام بکرا میں کیا ہے فنصرنا علی القوم الكافرین ہماری مدد کر کافر کافر قوم کے خلاف کیونکہ اس قوم میں کوئی امید نہیں بچی تو اب ان سے صرف دشمنی ہی کی توقع رکھی جا سکتی ہے ابھی تک تو مکے میں تھے تب بھی دشمنی ہی دکھا رہے تھے ہمیں لیکن شاید کچھ امید تھی ایمان لے آئے جب اللہ تعالیٰ نے ہی خود اپنا ورڈکٹ دے دیا اپنا آخری فیصلہ دے دیا تو پھر اب تو بس آپ مدد ہی کیجیے اب فنصرنا علی القوم الكافرین ان کے خلاف ہماری مدد کرنا اور نصر کے لفظ جب مدد کے لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا نقص ہے اس میں کچھ کمی ہے مدد کے لیے عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں المساعدہ الامداد یو نو العانہ اور پھر یہ ہے لفظ النصر اور الفاظ ہیں الاستغاثہ لیکن ان میں سے جب نصر کا لفظ اور نصرت کا لفظ اور نصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ان الفاظ کے معنی ہوتے ہیں جنگ کے دوران یا کسی مصیبت کے دوران کسی کے خلاف تمہاری کوئی مدد کرنے آئے تو اسے نصر کہتے ہیں فنصرنا سے ہی یہ بات نکلی کہ جنگ شروع ہو چکی ہے فنصرنا ساعدنا على القوم الكافرين استغثنا على القوم الكافرين ايدنا ايدنا على القوم الكافرين ان سے یہ بات نہ نکلتی کہ جنگ ہے فنصرنا سے نکلتی ہے کہ جنگ ہے مخالفت ہے پوری مخالفت ہے اور سو اس سے ایک ایک آخری جو نقطہ نکلا وہ یہ کہ قرآن نے جنگ اس قوم سے صرف اس وقت اس جنگ کا اعلان کیا صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ مسلمان نہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اندر سے جانچ جھانچ لیے اور پھر اپنا فیصلہ ظاہر کر دیا کہ ان لوگوں کے دل میں ایمان کی کوئی گنجائش نہیں اب ان سے جنگ کر لو کیا یہ معاملہ اب ہے ہمارے ساتھ جنگ کا کسی کے دل میں آپ جانچ سکتے ہیں کیا معاملہ ہے لیکن جنگ کی جلدی ہر ایک کو ہے لڑائی کی جلدی ہر ایک کو ہے کسی کو کافر کہنے کی جلدی ہر ایک کو ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر تدبر کرنے کی صلاحیت دے بارک اللہ علیہ وََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ